Olá, vamos à nossa reflexão de hoje. O título é Proibidos de Ofertar, baseado no texto de Êxodo, capítulo 35, é, de 4 a 29. No versículo 6 nós lemos, Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Ao sair do Egito, o povo de Israel trouxe consigo, amando do Senhor, muito ouro, prata, pedras preciosas, madeira especial e outros materiais de grande valor. Israel ficara ali escravo por 150 anos de maneira cruel. Então, os hebreus, ao saírem de Gózen, deixando construídas as duas cidades celeiros, Pitom e Ramsés, viram a justiça de Deus operar, fazendo com que aqueles anos de escravidão fossem totalmente pagos. Aquela grande multidão encontrava-se ao pé do Monte Sinai para adorar o seu Deus. E Moisés, ao descer com as orientações do Senhor para eles, trouxe-lhes a boa nova que iriam construir o tabernáculo para adoração e culto. A alegria lhes encheu o coração e Deus lhes moveu no íntimo para ofertarem. Eles sabiam que tudo aquilo que haviam adquirido fora obra e bondade do Senhor. Sabiam que Deus agia em seu favor e tiveram o coração pronto para ofertar e trouxeram tanto, tanto que sobejava a necessidade e foram então proibidos de trazer mais. Também nós, da mesma forma, fomos libertos do opressor. Jesus pagou o preço da nossa remissão e livres agora levantamos um tabernáculo ao Senhor. Tudo vem das suas mãos e nós somos apenas mordomos. Tenhamos, pois, um coração agradecido e pronto para ofertar. Um pequeno poema. Louve ao Senhor todo homem que por ele foi criado, por ele ter nos amado e mostrado na beleza da criação seu cuidado com toda a raça de Adão. Louve ao Senhor por seu Filho, Jesus, o Cristo, o Senhor, que se deu, se entregou para ser o Salvador. Nosso Deus louvor merece e o coração só se aquece quando louva o Criador. Vamos orar. Pai Celeste, rendemos-te graças por tua tão grande libertação, como tu nos trouxestes em Cristo esta libertação, pela bênção de sermos mordomos de teus bens. Dá-nos um coração grato a ti. Amém. Como é bom ler a palavra de Deus, como é bom meditar que podemos ofertar, que podemos trazer a gratidão ao Senhor. Faça isso, obedeça a palavra de Deus e desfrute da doce comunhão com Ele. Esta reflexão e tantas outras fazem parte do nosso livro Dia a Dia, disponível para você no Amazon. Adquiram, dê de presente e faça a sua meditação.